так, если жалобы у вас к неврологу? Невролог Ольга Левашова одна из первых освоила информационные технологии. Жалобы, диагнозы, лечения. Все это теперь врач вводит в единую электронную систему. В поликлинике номер два уже почти на всех пациентов завели такие электронные карты. Пациент приходит все-таки с амбулаторной карточкой. Мы заполняем все в электронном виде, сохраняется все в компьютере и в то же время распечатываем на принтере и вклеиваем листок осмотра в амбулаторную карту. Привычная всем бумажная версия медкарточки останется. Отказаться полностью от нее врачи пока по закону не могут. Вот и приходится медсестрам по старинке вклеивать распечатанные листы. Конечно, медики признаются, система пока полностью не отработана. Но информатизация здравоохранения значительно облегчит им работу. Суть информатизации в том, чтобы в конечном счете уменьшить вот эту вот нагрузку на врача. Нагрузку связана с составлением отчетов, введением документации, вторичной, журналов. На это облегчение работы уже потрачено 145 миллионов рублей и планируют еще 100. Заместитель главы департамента Анна Пересторонина поддерживает своих коллег. Введение электронных амбулаторных карт позволит побороть главную проблему – врачебный почерк. Может быть, бытует мнение о том, что у врачей, извините, куриный почерк. Не секрет, что и в рецептах часто э, в аптеках не могут понять, что э, написано. Ну вот, э, тем не менее, введение электронного документа обора, оборота поз, позволит это избежать. Электронная база данных уже создана в 70 медицинских учреждениях области. В планах медиков объединить всю информацию в одну городскую сеть. Но когда это будет, неизвестно. Все зависит от самих врачей. Осваивают информационные технологии, они с большим трудом. Например, в этой поликлинике из 25 врачей новой системой пользуются всего 5. Ксения Фрик, Александра Летова, Бюро новостей Давича.